Hello friends, welcome to Unlimited Codes. In this video, Plus 2 Computer Science le second chapter ya Concepts of Object Oriented Programming de second part ana. Adi ne mumbal. This e channel adhya mai tana kaanu na dengil. Please don't forget to subscribe, like and press the bell icon for the notifications. C++ Programming le class enda na num object enda na num namlal previous video le paranyu appi video le nammal discuss cheyan povunna first topic aanu data abstraction nammle picture one analyze cheyidale manasilakkam ibide rendu vyaktigal or car ne kaanuna point of view aanu kaanikkunnathu oraalu or user aanu ini user nammal vaangikkan povunna or user randamathe automobile engineer adayathu aa car build cheyida or engineer அப்போ ரெண்டாலடியும் சிந்தாகதியான காணிக்கிறது யூசர் அது வாங்கிச்ச சேஷம் ஆ காரிலோட யாத்திரை செய்யனதான ஆலிக்கிறது ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் ஆனെങ്കിലും ಅದில யூஸ் செய்த டெக்னிக் ஓகேயான ஆலிக்கிறது இந்த பிக்சர்ல இருந்து நமக்கு മനസ്സിലാக்க பட்டனது ஆ யூசர்ன ஆ காரிலோட யாத்திரை செய்யும்போது அயாள உத்தேச்ச 퍼ஃபார்மன்ஸ் லெபிக்கணும்ண்டோ என்று மட்டும் சிந்திச்சா மதி அல்லாத அது எங்கனான ஆ கார் ஓவர்ஹால் பில்ட் செய்தது என்ன சிந்திக்கண்ட ஒரு அவசியம் இல்ல அதின் перஃபார்மன்ஸ் ആണ് அயாள நோக்குனது പക്ഷെ ஒரு என்ஜினியர் ആണ് அது கிரியேட் செய்யற ஆள் ആണെങ്കിലും அதின் உள்ளில உள்ள காரியங்கள் ഒക്കെ മനസ്സിലാக்கி இருக்கணும் அப்ப நம்ம C++ பிரோகிராமிங்கும் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதின் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ആണ് அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மீன்ஸ் டிஸ்ப்ளேயிங் ஓன்லி எசன்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹைடிங் தி டீடைல்ஸ் Avisham Aitula information matram uh Puratek uh display Cheda Madi Adinde inner complications of ke hide chiamana. Pad uh object oriented programming de or basic concept and abstraction in the paranoid. Data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details or implementation. A data course la essential information matrame outside world in a display chain or low. Adi Nagatulla implementation background details of care high diana. C plus plus in the next basic concept ana data encapsulation. If you have a picture of the C plus encapsulation in C plus plus, other capsule rubatlana picture nalgir another overall other class ana other. Methods, variables, or tablet to rubatilla bind jay the tender. Encapsulation is an object oriented programming concept that binds together the data and functions that manipulate the data. That is why object oriented and object in a code del importance in the object in the case of the data. Methods, member functions. So, po C plus plus e data yum adhanya anubandhishtrulla member function yum on niche bind the to a capsule rubatil adhanya on niche nartho outside world in la interference misuse it okay or badi kade data yum function yum. Uh, safe I keep a yani encapsulation nala our basic concept help pay no. C++ implements encapsulation and data hiding through declaration of a class or a class a declare a yumba thane adhindi e safety ok uh, C++ provide in and adh nerthi namala paranyu private protected and public access specifies na kurshin namala nerthi the video le namala uh, discuss chayda thana nalo nodi parayam Pidulodi a kiani encapsulation possible on the other, the safety possible on the private section are not visible outside, outside the class. A class in a porta, private item number in the ke uh, data savate, member function savate, number declare an angular uh, other class in a porta accessible alla. Adwala protected are visible to its derived class but not outside the class. Protected an angular. Uh, access specifier protected anangile adinagathulla data sum var uh, variables sum member functions sum uh, a class in class in derive cheyda class like accessible aanu pakshe 
അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിന് അത് ആക്സസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആ ഡേറ്റാസിനെയും ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡായിട്ട് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മൊഡ്യൂലാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിനെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ സ്മോൾ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ സബ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം സോൾവ് ചെയ്ത് അവസാനം ഈ സൊല്യൂഷൻസിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ത്രൂ വിച്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ടു മൊഡ്യൂൾസ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും അതിൻ്റെതായ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വിത്ത് നോ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എനി അതർ മൊഡ്യൂൾ വേറെ മൊഡ്യൂളിനല്ല ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സോൾവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവസാനം ആ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നിച്ച് ഇതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മൊഡ്യൂലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫാദറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് സ്വഭാവമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻ്റ്ലി ഇൻ കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് അക്വയർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഓഫ് അനദർ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ലഭിക്ക അതിന് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ആ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന് അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഫ്യൂൽ എമൗണ്ട് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി മൂന്ന് അപ്ലൈ ബ്രേക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പെടുന്ന അത് അതർ ക്ലാസ്സാണ് ബസ് കാറ് ആൻഡ് ട്രക്ക് അതായത് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെഹിക്കിളാണ് കാറെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെഹിക്കിളാണ് ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെഹിക്കിളാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വ്യത്യാസമാണ് കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസമാണ് അതേപോലെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ബ്രേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ഈ മൂന്ന് വെഹിക്കിളിനും എന്താ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ഇത് മൂന്നും വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്നിനും വേറെ വേറെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അതായത് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ബസ്സിന് ഈ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ക്ലാസ് ബസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ക്ലാസ് കാർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ലാസ് വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള അതിൽ നിന്നും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം വേ ട്രക്ക് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് എ ക്ലാസ് റിട്ടേൺ Created and debugged if needed, it can be distributed for use in other programs. This is called reusability. ഇവിടെ കാണാം വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഡീബഗ് ചെയ്തു ഡീബഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എറേഴ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ
നമ്മൾ അക്യറ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ ഫാദറിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഫാദറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മളുടേതായ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അക്വയർ ചെയ്ത ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ തന്നെ വെച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും This is made possible through deriving a new class from the existing one. The new class will inheritance, inherit the capabilities of the old one and can add features of its own. Now, we have to say that a new class already exists in a new class. We have to say that we have to say that we have to say that we have to modify it. We have to say that we have to say that we have to say. എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിനകത്താണ് ഈ മോഡിഫിക്കേഷനും ഈ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ക്ലാസ്സിന് ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ദി ന്യൂ ക്ലാസ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഫ്യൂൽ എമൗണ്ട് കപ്പാസിറ്റി അപ്ലൈ ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ബസ് ക്ലാസ് കാർ ക്ലാസ് ട്രക്ക് എന്നുള്ള മൂന്ന് പുതിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ബസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ക്ലാസ് വെഹിക്കിളിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ തേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ദെൻ മൾട്ടി ലെവൽ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഇതൊക്കെ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് സിംഗിളിൽ ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അക്വയർ ചെയ്യും ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യും ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വേറൊരു ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒന്നായിരിക്കും മൾട്ടി ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും പിന്നൊരു ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് മൾട്ടി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ ഫീ ആൻഡ് നെയിം ഇതൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലുള്ള മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഫീസ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡേറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസും ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാത്ത അതായത് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഇൻസെർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതും കൂടാതെ ഈ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഏജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡേറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡാക്സ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഈസ് എസ് ഫോളോസ്
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോംസ് ഒരാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോളിമോഫിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ നൗ സ്പീക്ക് എന്നുള്ള കമാൻഡ് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആനിമലും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡക്ക് ഡോഗ് കാറ്റ് ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ അനിമലാണ് അനിമൽ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ രീതി വ്യത്യാസമാണ് അത് അനിമൽ ക്ലാസ്സിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ആ ഒരു കമാൻഡിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പോളിമോഫിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് പോളിമോഫിസം റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടു പ്രോസസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സിന് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോളിമോഫിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എബിലിറ്റി ടു റീഡിഫൈൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് പോളിമോഫിസം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പോളിമോഫിസം കമ്പേൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസം ഈ കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോ പോളിമോഫിസം വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോഫിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പേലർ ടു ബൈൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പേലേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് കമ്പേലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോളിനെയും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോഫിസം അതായത് കമ്പേൽ ടൈമിലാണ് ഈ ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കോളും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ്റെയും ഈ ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് കമ്പേൽ ടൈമിലാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് സെയിം നെയിം ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫംഗ്ഷൻ നെയിം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം വേഡ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വേഡ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വേഡ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലോട്ട് എ വേഡ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റ് എ കോമ ഫ്ലോട്ട് ബി ഫ്ലോട്ട് മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലോട്ട് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി അതായത് ഇവിടെ കാണാം മൈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നെയിം പക്ഷേ അതിൽ വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വെറും വേഡ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എന്താ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വേഡ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റ് എ കോമ ഫ്ലോട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നൽകിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സെയിം നെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നെയിം മാത്രമാണ് സെയിം വേഡ് വേഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ കാണാം ഫ്ലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം മാത്രമായിരിക്കും സെയിം ബാക്കി റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വ്യത്യാസം വരാം അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും വ്യത്യാസം വരാം അതിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ന്യൂ മീനിങ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ലൈക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ഓ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ
ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനും ഫംഗ്ഷൻ കോളിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് റൺ ടൈമിലായിരിക്കും കമ്പേൽ ടൈമിൽ കമ്പേൽ ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ റൺ ടൈം പോളിപ്പം ഓഫീസത്തിൽ റൺ ടൈമിലാണ് ഈ ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അൺലിമിറ്റഡ് കോഡ്സ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി കമൻറ്റ് ബോക്സ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അൺലിമിറ്റഡ് കോ